sage, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich sage, das, das gab es nirgends. Vielleicht habe ich auch zu wenig getrunken, aber ich kann mich an alles erinnern. <lacht> Der BVB wird deutscher Meister. Neben den Helden im Vordergrund, den Stammspielern, gibt es in dieser Erfolgsgeschichte natürlich auch die Helden im Hintergrund. Jene, die nicht so oft zum Einsatz kommen, die aber auch ihren Beitrag zum großen Ganzen leisten. Helden wie Markus Vollner. Dieses Angebot aus Dortmund, das war dann auch ein Traum und das wollte ich dann auch auf mich nehmen und wollte es probieren. Der Leistungssprung einfach war wahnsinnig groß. Das war die Mannschaft, die am besten funktioniert hat. Wir hatten äh, junge Spieler, die ehrgeizig waren, die wahnsinnig viel Qualität hatten und dann war es einfach schwer. Die, die, die sind marschiert äh, von einem Spieltag zum nächsten und es war dann einfach schwierig, in die, in die Mannschaft zu kommen. Zwei Jahre lang gehört er während der Klopp-Ära zum Team. Und auch er wird 2011 deutscher Meister. Er spielt nie über 90 Minuten, steht nur einmal in der Startelf. Aber er hat kein einziges seiner 15 Bundesligaspiele in Schwarz-Gelb verloren. Es war eine schöne Zeit. Ich habe hier viele Freunde auch kennengelernt, mit denen ich auch zum Teil noch in Urlaub war. Also war trotzdem eine schöne Zeit, trotz der wenigen Spielzeit. Wenige Spiele, trotzdem Meister. So war es ihm schon 2003 bei den Bayern ergangen. Und trotzdem sind die beiden Titel nicht vergleichbar. Ich habe so viele Bilder im Kopf von der Meisterfeier, als wir durch Dortmund gefahren sind. Ich habe meinen, meinen Töchtern auch erzählt, da waren 500.000 Menschen auf der Straße. Ich sag, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich sage, das, das gab es nirgends. Vielleicht habe ich auch zu wenig getrunken, aber ich kann mich an alles erinnern. <lacht> Gleich zu Beginn seiner Zeit in Dortmund hatte Markus Vollner ein Erlebnis, das die spezielle Bindung der Dortmunder zu ihrem Verein bestens beschreibt. Und die Geschichte mit DD, als er Geburtstag hatte und die Fans seinen Geburtstag in der Stadt gefeiert haben. Ich war da zufällig mit dem Auto unterwegs und habe mir gedacht, ich habe einen Termin verpasst. Es gibt nicht so viele Leute in Schwarz-Gelb unterwegs, habe auf mein Handy geguckt, aber es war nichts. Am Abend war ich dann auf dem Geburtstag von DD und dann hat er mir eben erzählt, dass die Leute spontan, 10.000 Leute glaube ich waren, es über Facebook aufgerufen hatten und er ist dann auch noch dazu gekommen. Also das gibt es in keiner anderen Stadt. Zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger, Torschütze in der Champions League. Trotzdem sind die Bayern und der BVB zu jener Zeit eine Nummer zu groß für ihn. Dafür aber wird Markus Vollner in Köln, Mainz, Augsburg und Nürnberg zum Leistungsträger und kommt am Ende auf 204 Bundesligaspiele. Der heute 40-Jährige kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Und er hat eine neue gestartet. Mir geht es sehr gut. Ich wohne in Augsburg, bin jetzt Cheftrainer der U16 beim FC Augsburg, war vorher Co-Trainer in der U19. Für mich ist es jetzt schön, dass ich im Jugendbereich erstmal Erfahrung sammeln kann. Man hat nicht mehr ganz so viel Zeit, sich zu entwickeln und da möchte ich den Jungs einfach helfen. Markus Vollner ist eines der kleineren Puzzlestücke in der Meisterschale von 2011. Aber eben eines, das nicht fehlen darf. Sonst wäre das Bild nicht vollständig. Musik